हेलो एवरी वन यूर वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशन मंजू मलिक तो अप्रैल का डाइट प्लान लेकर आई हूँ मिनिमल चीजों को यूज करके कैसे आप इजी क्विक रेसिपीज बना सकते हैं उसके बारे में ये पूरा डाइट प्लान कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर कर चुकी थी पहले भी जैसे कि होल ग्रेन्स खाइए आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाइए आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिग्यूम्स को यानी छोलों को स्प्राउट्स को ऐड कीजिए नट्स एंड सीड्स तो ये सारी चीज़ों को ही इंक्लूड करके ये डाइट प्लान मैंने तैयार किया है सो स्टार्ट योर डे विद ल्यूक वाटर अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप अपने फास्टिंग विंडो में ही कुछ ड्रिंक्स पी सकते हैं जैसे कि गिलोय का जूस है आंवले का जूस है एलोवेरा का जूस है आप मेथी का मेथी दाने का पानी पी सकते हैं वीट ग्रास जूस है या फिर कोई और सुपर ग्रीन जैसे कि स्पिरोना है बार्ले ग्रास है या फिर मोरिंगा है तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है जो आप ले रहे हैं तो आप अपनी फास्टिंग विंडो में कंटिन्यू कर सकते हैं इसके लिए आपको बाजार से कुछ स्पेशल चीजें लाने की जरूरत नहीं है जो आपके पास चीजें अगर आपके पास फेनल है तो आप फेनल सीड्स का वाटर ले सकते हैं मेथी है तो मेथी का पानी लेकिन कोशिश करें पंद्रह दिन के बाद आप उसे चेंज करते रहें जैसे मैं पहले मेथी का पानी ले रही थी अभी मैंने बार्ले ग्रास का जूस स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग में इसके बाद डे स्टार्टर में आप ले सकते हैं सो किए हुए आमंड्स पांच आमंड्स और साथ में रेजन्स पर यहाँ पर पहले फ्रूट्स बोलती थी लेकिन अगर आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो दैट इज फाइन रेजन्स जो होते हैं यानी किशमिश जो होती है इट इज वेरी हाई इन एंटी ऑक्सीडेंट्स साथ ही इसमें आयरन भारी मात्रा में होता है और आपको एनर्जाइज करता है अगर आपके पास कोई और ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप थोड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा नहीं लेना है आप सोख करके एक अंजीर ले सकते हैं आप सोख करके एक एप्रिकॉट ले सकते हैं इस महीने के बाद आप इसे बंद कर दें लेकिन अप्रैल तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं बात आई ब्रेकफास्ट की तो ब्रेकफास्ट में कुछ सिंपल सी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी और ये सारी रेसिपीज़ जो हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ धीरे धीरे करके मैं अपने रेसिपी चैनल फिट फूड फ्लेवर्स पे उसे शेयर भी कर रही हूँ जैसे मैंने आपसे डाइट के बारे में बात की थी जब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस टाइम पर आप किस तरह अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें किस तरह डाइट का ध्यान रखें तो आप न्यूट्रिशियस फूड खाइए लेकिन वो लाइट होना चाहिए तो दिन में आपकी एक मील में या तो खिचड़ी या फिर दलिया जरूर होना चाहिए पॉरेज जिसे कहते हैं तो उसी को ध्यान में रखकर ये पूरा डाइट प्लान है इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जहां पर आप घर में ही मौजूद चीजों से बहुत सारी चीजें बना पाएंगे तो स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान की ब्रेकफास्ट की बात करें तो आप ओट्स रवा का चिल्ला ले सकते हैं आराम से अगर आपके पास अनियन है तो आप इसे चॉप करके डाल सकते हैं आप इडली ले सकते हैं आप बेसन का चिल्ला ले सकते हैं बेसन रागी का चिल्ला ले सकते हैं कैरेट का दलिया आप ले सकते हैं स्मूदी बना सकते हैं इवन आप लेफ्ट ओवर दलिया से बहुत अच्छी स्मूदी बना सकते हैं उपमा है पोहा है सिंपल कांधा और बटाटा यानी सिंपल प्याज और आलू का बहुत अच्छा पोहा बनता है आप वो ले सकते हैं आप ओवरनाइट ओट्स ले सकते हैं अलग अलग वेराइटी की इसमें आप नट्स डाल सकते हैं आप इसके अंदर रेजन्स डाल सकते हैं होम मेड की रेसिपीज मैंने शेयर की थी डोसा है मल्टी ग्रेन आप पराठा आलू है तो पराठा वैसे बना लें पनीर ले सकते हैं अपने चिल्लों के साथ आप पनीर के पराठे ना कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा इंस्टाग्राम पे कि क्या हम दूध कंटिन्यू करें क्या हम दूध बाजार कर लें अगर आपके आसपास ऐसी जगह है जहां पर दूध अवेलेबल है तो आप उसे लेकर आ सकते हैं अगर वो पैकेट का है या बॉटल का है तो आप उसे पहले बाहर से वॉश करें अच्छी तरह से एंड इमिडिएटली उस दूध को आप गर्म करें अगर उसके अंदर कुछ होगा तो वो गर्म करते ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे किल हो जाएंगे सो इस तरह आप अपने दूध को कंज्यूम कर सकते हैं और दूध से आप दही बना सकते हैं उसी दूध से आप पनीर बना सकते हैं मैंने अभी भी रेसिपी शेयर की थी इट इज सो इजी टू मेक पनीर एट होम और अगर आपने पनीर बना लिया मैं मैं हफ्ते में दो बार पनीर बना रही हूं इट इज हाई इन प्रोटीन और घर का बना हुआ है तो हेल्दी भी होगा आपके लिए आप अगर डिफरेंट कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप पुडिंग्स बना सकते हैं पुडिंग्स की रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी तो ये हुई ब्रेकफास्ट की बात और यहाँ पर कहीं भी मैंने बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड चीज़ें नहीं बोली हैं आपको बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ऑन अ डेली बेसिस लाने की ज़रूरत नहीं है आप पंद्रह दिन में एक बार वेजिटेबल लेकर आए अगर वो मटर हैं अगर वो आप चॉप करके अपनी कैरेट्स को और कॉर्नस को फ्रीज कर सकते हैं अगर आप बड़ी मात्रा में लेकर आ रहे हैं जैसे ही बाजार से लेकर आए या तो आप उन पैकेट्स को बाहर छोड़ दें कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट एक दिन के लिए और अगर गर्मी में आपको लगता है चीज़ें खराब हो जाएंगी तो उन्हें बकेट में पानी में डालें चाहे वो टमाटर हो गाजर हो मटर हो और फिर उन्हें बेकिंग सोडा या फिर एप्पल साइडर वेनेगर या फिर इवन लाइम वाटर के साथ अच्छी तरह वॉश कर दें वेजिटेबल क्लीनर्स भी आते हैं लेकिन वो इजीली अवेलेबल नहीं है अभी तो ऐसे करके फिर उन्हें आप ड्राई करके स्टोर करें मेहनत वाला काम है लेकिन अगर आपको बहुत 
ज्यादा चाहते हैं कि आप वेजिटेबल्स को डाइट में इंक्लूड करें तो ये उसका प्रोसेस है जो आप फॉलो कर सकते हैं सो so, बात आती है लंच की तो लंच भी बहुत सिंपल आप रखें आप दाल ले सकते हैं दाल के साथ रोटी ले सकते हैं राइस ले सकते हैं पूरे दिन में आपको तीनों मील वीट की नहीं खानी है आपको अलग अलग ग्रेन खाने हैं हर ग्रेन का न्यूट्रिशन प्रोफाइल अलग होता है अगर आप बेसन खाएंगे आपको अलग न्यूट्रिशन मिलेगा अगर आप सूजी खा रहे हैं उसमें दुरम वीट होता है तब आपको अलग न्यूट्रिशन मिलेगा अगर आप पोहा खा रहे हैं अलग न्यूट्रिशन मिलेगा साबुदाना ले रहे हैं अलग न्यूट्रिशन मिलेगा सो मेक श्योर कि अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप ट्राई करें आप रागी ले सकते हैं आप बार्ले का जौ का आटा आने लग गया है मार्केट में तो वो आप ले सकते हैं इसके अलावा आप कढ़ी इजीली बना सकते हैं तो लंच में कढ़ी एंड राइस का ऑप्शन है आप पनीर की सब्जी बना सकते हैं सोया के चंक्स जो मार्केट में मिलते हैं या फिर घर में आप सोया की बड़ी बना सकते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी डोसा खा सकते हैं आप स्प्राउट्स का सैलेड बना सकते हैं टमेटो एंड कॉलीफ्लावर यानी टमेटो राइस भी बना सकते हैं या फिर कॉलीफ्लावर उसके साथ मिक्स कर दीजिए खिचड़ी है सांभर राइस है छोले राइस है राजमा राइस है मूंग दाल की वड़ी बना सकते हैं पनीर फ्राइड राइस बना सकते हैं काला चना राइस बना सकते हैं आप उबले हुए चनों का या छोलों का एक अच्छा सा सैलेड बना सकते हैं जहाँ पर आप अपने अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो ऐड कर दीजिए अगर आपके पास एप्पल साइडर वेनेगर है कुछ अच्छे हर्ब्स उसके अंदर ऐड कीजिए और बहुत अच्छा आपका सैलेड बन के तैयार हो जाएगा डिनर जो है आपका अगेन होलसम होना चाहिए अर्ली अगर आप डिनर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा स्पेशली अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो एक तरह से आपके लिए वो मजबूरी होगी इनफैक्ट क्योंकि आपको टाइम से खाना है तो यहाँ पर भी आप सब्जी ले सकते हैं आप पनीर रोल ले सकते हैं सोया चंक है पनीर मसाला बना सकते हैं आप कसूरी मेथी को लेकर सब्जी बना सकते हैं आप खिचड़ी ले सकते हैं पनीर की भुर्जी है मटर पनीर है दालें यहाँ पर भी ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव करके मल्टी ग्रेन खिचड़ी है दाल की खिचड़ी है दलिया है नमकीन दलिया है मीठा दलिया है अभी अभी हमने ट्राई किया था गुड़ का दलिया और इतना टेस्टी बना था गुड़ के दलिए में आप थोड़ी सी घी डालकर खाइए इट्स डिलीशियस अगर स्नैक्स की बात करें तो अलग से एक मैं वीडियो लेकर आऊंगी लेकिन मखाना है मखाना की बहुत सारी रेसिपी मैंने हाल ही में शेयर की थी रोस्टेड चना है घर की बनाई हुई नमकीन एंड बिस्किट ट्राई कर सकते हैं मैंने रेसिपी शेयर की थी टाइम भी अच्छा पास होगा कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा और हेल्दी खाएंगे आप हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं जिनकी रेसिपी मैंने शेयर की थी डिटॉक्स वाटर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में अगर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा हर्बल टी आप इवनिंग में लें तो वो आप ले सकते हैं पुडिंग्स मीठे में आप पुडिंग ले सकते हैं हफ्ते में एक बार आप पूरी बना सकते हैं घर में तो अपने लव मील्स को कंटिन्यू रखिए कुछ ना कुछ ऐसा टेस्टी आप खाइए अगर आपके पास चीज है तो आप घर पर उससे पिज्जा बना सकते हैं अगर आपके पास पास्ता है तो आप उसे पास्ता ट्राई कीजिए घर पर आप मोमोज बना सकते हैं वो भी बहुत आसान है उसके अंदर पनीर की फिलिंग करके देखिए बहुत टेस्टी बनता है सो so ये था वेजिटेरियन डाइट प्लान लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग को कंटिन्यू कर सकते हैं एक एग आप ऑन ए डेली बेसिस आराम से खा सकते हैं होल आप फिश खा सकते हैं ओमेगा थ्री में रिच होता है नट्स एंड की बात करूं तो चिया सीड्स एंड बेजल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे इस सीजन में खाना तो उन्हें अब अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब लोगों के लिए मजबूरी है आप होम कुड ही फूड खाएंगे तो आपके लिए उस हिसाब से ये काफी हेल्दी रहने वाला है जितना हो सके कैफीन का कंजप्शन लिमिट में रखें खाएं पिए आप अपनी कॉफी को एंजॉय करें टी को लेकिन ओवरबोर्ड ना जाएं बहुत ज्यादा आप ना लें इवन ग्रीन टी आप दो अगर बार लेंगे तो वो बहुत है इनफ है इट इज नॉट अ मैजिकल ड्रिंक कि आप जितना ज्यादा लेंगे उतना आपका वेट लॉस होगा मैं अपने इंस्टाग्राम पे आजकल वॉट आई ईट इन अ डे की पोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस शेयर कर रही हूँ मेरी स्टोरीज में तो वहां जाकर आप देख सकते हैं कुछ आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वहां से आपको मिल जाएगी सो डू फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम एज Well, stay happy, stay healthy, and I'll be back very soon. Stay safe. Bye bye.